Da katika kuelekea siku ya wanawake duniani machi nane mwaka huu makamu wa rais amegusia pia swala la usawa wa ngazi ya maamuzi kwa wanawake katika tasnia mbalimbali. Mwenyekiti mkutano huo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bunge Kazi Vijana Ajira na Wenye Ulemavu Jenista Mwagama atataka nchi za Sadeki kutumia fursa ya uchumi wa viwanda kutatua tatizo la ajira huku katibu mtendaji wa Sadeki Stegomena Tax akipongeza mpango wa mafunzo ya uzoefu kwa vijana. Washiriki wa mkutano huo wameshauriwa pia kujadili na kutoa suluhisho la muingiliano wa matumizi ya teknolojia na nguvu kazi katika maeneo yao ya kazi. Naibu Waziri wa Kilimo Omari Mgumba amewataka vijana kuchangamkia fursa za kilimo cha mbegu za mafuta zinazotumika katika kutengeneza mafuta ya kupikia kutokana na uhaba wa malihafu hiyo katika viwanda vya ndani na nje nchi. Mgumba ameeleza hayo jijini Arusha katika kongamano la kuhamasisha ushiriki wa vijana katika sekta ya kilimo kwa kanda ya kaskazini. Taarifa kamili na Sochelela Kongola. Vijana wakiwa wamekutana lengo ni moja tu kuchangamkia fursa za kilimo. Naibu Waziri wa Kilimo Omar Mgumba amewataka vijana kujikita kulima mazao yenye fursa za masoko. Kama vile mazao ya mbegu za mafuta, alizeti, michikichi, soya, mafuta, mazao haya na mahitaji makubwa sana ndani ya nchi kwa sababu tunatumia kiasi kubwa sana cha fedha za kigeni kuagiza mafuta nje ya nchi. Kilimo cha nyasi za mifugo mahitaji yake ni makubwa. Fursa hizo za kilimo cha cha nyasi kuna fursa za uwakala wa mazao ya pembejeo, bidhaa za pembejeo kama mbolea viwatirifu pamoja na zana za kilimo lakini pia kuna fursa za kufanya biashara ya mazao ya kilimo lakini pia kuna fursa za kufanya usafirishaji wa mazao ya kilimo mkoa Arusha unatajwa kuwa na fursa za kilimo cha mboga matunda mazao ya biashara na chakula sekta ya kilimo katika mkoa wetu wa Arusha ni uzo ni uzo kuu na muhimu katika kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ambao umejikita katika kuendeleza viwanda na sekta ya kilimo ni sekta nyeti katika kutoa malighafi kwa ajili ya viwanda vyetu nchini vijana wamesema wamekuwa kitumia fursa za mikopo ya asilimia nne zinazotolewa na halmashauri na mikopo hiyo kwa na riba na kama kuna vijana ambao bado wanafaika na hiyo fursa wajua Saniro na Sirori Simba wala nibutia mambo ni mara wamelilalamikia baraza la taifa la usimamizi wa mazingira kwa kutotoa elimu ya matumizi ya zebaki kwa wachimbaji hao wametoa kero hiyo kwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Musa Azan Zungu mara baada ya kuyatembelea machimbo hayo taarifa yake kembe nafanua zaidi kutoka kutia mako mara waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Musa Azan Zungu na kwa ngola team ya utunzaji kwa wachimbaji wadogo. Hakia malalamiko kutoka kwa wachimbaji hao juu ya kutopata elimu juu ya matumizi ya zebaki. Mimi nikuwepo hapa kwa muda mrefu sijawahi kuona watamu wa Isi gani waweze kuwajibika kutunza mazingira? Kwa sababu wachimbaji wetu ni wachimbaji wadogo, hawana elimu. Fanyeni mchakato wa kupita kila sehemu machimbo yanapochimbwa, mwapeni elimu kusudi wazingatie swala la mazingira kitaifa. Akizungumzia hali hiyo mkuu wa wilaya Butiama na Rose Nyamubi, amesema zipo kesi nyingi za uharibifu wa mazingira unaofanywa na wachimbaji wadogo ikiwemo utirishaji wa maji yanayodaiwa kuwa na zebaki. Eneo tuko upande huu inatiririka kwenda ziwa Victoria Tomara ziwa Victoria kwa hiyo chanzo cha uharibifu wa mazingira kuli ni kutokea maeneo haya 
kwa kweli hili ni la kwetu wote na tunapokemea wachimbaji wadogo mtusaidie akijibu kero hiyo waziri zungu ameitaka baraza la taifa la usimamizi wa mazingira kuhakikisha wanatoa elimu kwa wachimbaji wadogo kote nchini watoto wadogo hii ni sumu si acha mwezi mkaache utaratibu kama bila bila kuwa na udhibiti na rais magufuli amewapenda sana wachimbaji amepunguza mpaka na tozo amefuta tozo nyingi sana lakini na nyinyi wajibweni kutunza mazingira tatizo lingine yako mapungufu kwa upande wa nemki kweli elimu sasa na hizi mweke ratiba ya migodi yote kutoa elimu hao wananchi wanafanya shughuli hizi wanachangia pato kubwa sana la serikali sasa hivi serikali inakusanya zaidi ya bilioni 500 kwa mwaka kutokana na nguvu na jasho la wananchi pendo mwakembe tbc mara Mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA imeendelea kusisitiza kusimamia sheria ya makosa ya kimtandao inayohusu uchapishaji wa maudhui ya huduma za mawasiliano ya kimtandao bila ya kuwa na leseni. Mawasiliano amesema ili kuhakikisha hilo linatimia wamewakamata na kuwafikisha makamani watu saba kutoka mikoa ya Njombe, Mbeya na mkoa wa Songwe. mtu kutoa huduma za utangazaji. Haizuiwi mtu kutoa huduma za utangazaji kwa kupitia mitandao. Lakini lazima hilo lifanyike kwa mujibu wa sheria. Hivyo mamlaka ya mawasiliano tumeendelea kutekeleza sheria na kuendelea kuwatambua wote wanaofanya shughuli hizi bila kufata misingi ya sheria, misingi ya kikanoni. Na operation hii ni endelevu tayari watu na, watu wanne wanaendelea na, na, na mashtaka mengine mahakamani kwa mkoa wa Njombe lakini kuna wawili mkoa wa Mbeya na kuna mmoja pia mkoa wa Songo operation hii haitamwacha yoyote ambaye anafanya shughuli hizo bila kufuata misingi ya kisheria mkoa wa Njombe watu wanne walikamatwa tarehe 29 ya mwezi Februari mwaka huu ambao wamefikishwa katika mahakama ya kimkazi wilaya ya Njombe Watu hao ni post pa mfugale wa Njombe TV, Ibrahimu Mlele wa Mlele Online TV, Dickson Kanyika wa Habari Digital na Benedicto Katwiga wa Njombe Yetu TV Channel ambao kwa pamoja wamefikishwa mahakamani kujibu mashtaka hayo ambayo ni kinyume cha sheria za mawasiliano ya kielektroniki na posta sura namba 306 iliyorejewa 2017. Na mkuu wilaya ya Arusha Fabian Dakaro amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuwafichua wanufaika hewa wa mfuko wa maendeleo ya mitasaf na wale wasiokuwa na sifa ya kunufaika na mfuko huo ili wachukuliwe hatua za kisheria. Akizungumza wakati wa kukabidhi fedha za tasaf shilingi bilioni moja kwa kaya zaidi ya elfu nne zilizoko katika kata ya Sinoni na Sokonwan Dakaro amesema kuwa serikali ya wilaya hiyo iko makini katika kuhakikisha watu wasio na sifa za kunufaika na mfuko huo hawapati nafasi. Taarifa kamili na Sochelela Kongola. Wanufaika wa mfuko wa maendeleo ya jamii Tasaf jijini Arusha. Mratibu wa mfuko huo jijini Arusha Tajeli Mahega anabainisha namna Tasaf ilivyowafikia walengwa. Malipo haya kama tunavyojua ni malipo ya mwisho kwa muda wa miaka mitano kabla tujaingia awamu ya pili ambao tutalipa kwa jumla shilingi milioni 90 laki moja na 68 kwa walengwa 2948 wanaolipwa kwa keshi kwa jiji la Arusha. Dennis Mwita ni mwenyekiti wa CCM wilaya Arusha amesema lengo ni kuleta unafu wa maisha ya wananchi. Mradi huu unapokamilika ninajua kwamba wapo baadhi ya walengwa ambao ndio watakuwa wamejikwamua kutoka pale ambapo walikuwa wakati mradi unaanza na kufikia siku ya leo. Kweli uongo? Serikali uliani ya Arusha inaagiza kusakwa kwa wanufaika hewa wa Tasaf. Watu ambao hawana sifa ni wale watu wanaojiweza. Ana ajira yake, anafanya shughuli zake, yeye sio maskini kama kama ninyi ambao mko hapa. Sio mhitaji. Wale naombeni mwaseme. Hatuwezi kuwa tunawapa watu wenye uwezo fedha lakini wale ambao hawana uwezo tumewaacha. 
wananchi nao wameshukuru serikali kwa kuondoa kwenye umaskini hiyo ilinisaidia kwenye matumizi ya nyumbani na watoto ambao ni yatima wawili wako pale ilinisaidia sana kwenye mambo ya shule tasafu hiyo hiyo iliwahi kunifungulia mradi wa kuku sechela kongola tbc1 arusha na basi taarifa hiyo kutoka Arusha ndio inatimisha habari za kitaifa katika dira ya mchana. Baadaye kidogo tutakuletea habari za kimataifa na baadaye michezo na burudani itafuata.